më teret Goja prej mërzis. Alem Shahe Krasnici, 65 vjeqe nga fush Kosova, e ka të vështir të pres datën një pril dhe të rikujtoj të njëtën datë të vitit 1999. Asaj, 23 vjet më par, forcat serbe i avran 5 antar të familje sëngush, burin, vajzen, të dy vjerit, kunatin, si dhe 8 antar tjerë të familje së afer. Pas filimit të bombardimeve të forcave të NATO-s mbi caqet serbe, antarët e familjes Krasnici filimisht kishin tentuar të largoeshin nga shtëpit e tyre, por forcat serbe i kishin këthyr prapa. Mi vran 5 antarët të familjes Për të shmangur reziku në shfarosje së tërsishme, burat ishin darë vet nga gratë duke ustrehuar në dy shtëpit e tyre. Por, kur vajza e saj, blerta, kishtë shkuar të qonë të bukën burave bashkë me shoqen e saj të afrët dhe dy gratjera, që të gjitha kishin gjetur vdekjen aty bashkë me burat të ekzekutuar nga forcat serbe. Janë vrar nëna dhe baba i burit, dy qika, buri im dhe kunati, pra janë gjash. Agroni, ishtati, hamdju i teti, zymberi vet i katërti, po bëjnë dy mbëdjet dhe miftari i tre mbëdjeti. Janë vrar edhe disa kojshi, dy apo tre. Vajza ime e ka pasur emrin blerta. E kam pasur të vetmen qik. Agroni, arbeni kanë qenë të rinjë. Syt po më qorohen po si jo. Ndihem si është më zi. Tash duke folur po më teret goja rëfen alem shahja. Në të njëtën ko, një grup grash nga Prishtina që ishin strehuar në shtëpit afer shtëpis së familjes Krasnici, ishin dëbuar në nëtytat e armëve të forcave serbe drejt stacionit të trenit. Në për oborin ton i kanë siel disa gra e vajza dhe i kanë quar ka stacioni i trenit. Të njëtit polic, dy me maska. Nga gra të fqinjeve që i kanë dëbuar, një prej vajzave ka përmendur një polic me emrin, nofka, pejgja, thot Alem Shaja. Gjash vjet pas plojes ndaj familjes Krasnici, trupat e pajet të antarve të kësaj familjeje ishin gjetur në varezen masive në Batajnic, në Kryqytetin e Serbis, në Beograd. Vajzen ma kanë siel, si dhe kunatin edhe vjerën, pas gjash vjetësh në morgu në Rahovecit. Burin dhe vjerin, si dhe një fqin tonin, i kanë siel pas 7 vjetësh. Ata i kemi varosur. Nesër, një pril, e kemi për vjetorin, nesër mbushen 23 vjetë. E rënd mjafë. Por, më mirë se që janë ato e shtra aty se sa mos të adim varet fare, thot Alem Shahja. Por, as tash e më shumë se dy dekada, si që thot ajo, vrasit nuk u gjetën kur dhe as nuk u sol drejtsia për më të dashurit e sajtë vrarë. Ajo thot se janë zbejur shpresat se vrasit në dënjëherë do të silen para drejtsis. Me gjitha të, ajo nuk beson që institucioneve të Kosovës u mungon vullneti për një gjë të tilë, por si që shprejet ajo, ka që kemi fuqi. Pikëlimi zbutet kur autoret e krimit të marin dënimin. Fatë njëtë ndan edhe Olgica Kostic Bozhinic nga fshati Opterush, Afer Rahovecit, e cila humbi 15 antar të familje së sajtë ngusht në qërshor të viti 1998, duke përfshirë dy vëlezer, Lazarin dhe Todorin. As ajo nuk ka pritje të mëdha nga gjykimet për krimet të luftës në Kosovë. Ajo thot për radion Evropa e lirë se eshtrat e familjarve të sajtë vrarë u gjetën në një varë masiv, voljak, afer klinës në vitin 2005. Por, ajo thekson se pikëlimi dhe dhimbja që ka përjetuar për më shumë se 20 vjetë do të zbuten vetëm kur autorët të marin dënimin e merituar. Shpresat i mbështet të proceset që janë duke u zhvilluar në kuadrë të dhomave të specializuara të Kosovës me selin në hagë, të cilat kanë për mandat jetimin e krimeve të pretenduara kundër njërzimit, krimet e luftës dhe vepra tira penale, të cilat janë kryrë në periudën nga janari 1998 e deri në djetor të vitit 2000, që autorët e krimeve të dënohen që krimet të mos përsëritin në periudën në vijim të mos ndodhin më, thot Olgica Kostic Boshinic. Ajo, gjithashtu, beson se nëse të gjithë autorët gjenden dhe ndëshkohen, do të arrije deri të pajtimi në Kosovë dhe më pas edhe këthimi në Rahovec, rreth 60 km në ju përëndim të Prishtinës. Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë rreth 14.000 njërës. Peci, trauma, barë psikologike që rëndon familjarët. 
Besnik Peci, psikolog dhe sociolog, në një bised me Radion Evropa e Lirë, thekson që situatat traumatike, të cilat i kam përjetuar familjarët e viktimave të luftës së fundit në Kosovë, janë trauma që do t'i shëqërojnë ata gjatë gjithë jetës. Por, si që thot ai, në rastet kur drejtësia vijet në vend bara e peshës psikologike, letësohet të familjarët, ndonë se ajo nuk shduket tërsisht. Në rafshim psikologik, gjdo pamje televizive, gjdo përvjetor, gjdo bised në funksion të luftës dhe në funksion të traumave të asaj situate, drejt për drejt ndikon emocionalisht dhe psikologikisht në mirqenjen psikologike me ndore të familjareve, të cilët janë balafachuar me luftën e fundit, thot pejtësi. A i shton se në shumicën e rasteve, njerëzit janë balafachuar vet me stresin pas traumatik, me vojtjet dhe me pasojat e luftës që kam përjetuar. Stresi pas traumatik edhe 20 vjet pas luftës ka predispozita që të rikë thejet. Kështu që nuk është vonë që të evokohet për të inicuar nisma, të cilat do t'i trajtonin familjarët, të cilat kanë humbur më të dashurit e tyre, janë të traumatizuar dhe kanë barë të rëndesës mbi supe, të cilën janë duke e mbajtur tash e më shumë se 20 vjet, theksoj pejtësi. A ka drejtësi për viktimat e luftës? Drejtësia për viktimat e luftës, ku kanë gecur, është tituli i raportit të publikuar nga Fondi Kosovar për të drejten humanitare, i mbështetur nga Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe Zvicra, që u prezentua në Prishtin të Ejnëpen, më 31 mars. Fondi për të drejten humanitare në Kosovë monitoron dhe analizon gjukimet për krimet e luftës të kryra kunder civilve para gjukatave në Kosovë. Si që është raportuar në vitin 2021, Fondi për të drejten humanitare në Kosovë ka monitoruar gjithsej 50 seansa gjyqësore në 8 raste, lidur me akta kuzat për krime lufte kunder civilve. Si pas raportit të këti Fondi, gjatë vitit 2021, institucionet e drejtsis në Kosovë kanë ngritur vetëm një akta kuz për krime lufte të kryra në periudën 1998-1999. Ndërkash që nga përfundimi i luftës e deri më tash, 72 persona janë dënuar para gjukatave vendase. Koordinatori i projektit në FDHK, Amer Alia, gjatë prezantimit të raportit, tha se vitin e kaluar 2 persona janë arestuar në ndushimin e veprës penale të krimeve të luftës. Janë proceduar 5 raste të krimeve të luftës kunder populatës civile për 6 të pandeur. Ka vonesa në lëndët për krime lufte, tha Alia dhe shtoj se institucionet e Kosovës dhe autoritetet kompetente duhet të ndërmarin disa hapa për të shmangur vonesa. Gjithashtu, u konstatua se ka ende sfida të më dha në ndjekjen penalet e kriminelve të luftës, edhe pse kanë kaluar më shumë se 20 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë. Hajdari, gjukimi në munges, kur shteren të gjitha mundësit ligjore. Duke komentuar gjetjet e fëtkës, odhejsja e departamentit për krime luftën në kuadrë të prokuroris specialet të Kosovës, Drita Hajdari, e arsuetoj ngritjen e vetëm një akta kuze gjatë vitit 2021 me pamundësin e arestimit të kryesve të këtyre veprave penale. Prokuroria i ka trajtuar rastet dhe ka ngritur akta kuza në rastet kër e kemi siguruar pranin fizike të të pandehurit. Do të thot, ne nuk mund të ngrem akta kuza në rastet kur nuk e kemi pranin e kryesve të atyre veprave penale, tha Hajdari. Ajo shtoj se edhe pse Kosova e ka një liqë për gjukim në munges, si pas saj, a i liqë është të pothuaj se i pas batueshëm. Kjo mundësi, gjukim në munges, duhet të aplikohet në raste kur ishterim të gjitha mundësit ligjore për kapjen e kryesit të veprës penale, tha Hajdari. Si pas saj, aktualisht janë më shumë se 1.000 rastet të krimeve të luftës. Hajdari tha se pikërisht arestimi i pandeurve është problematik, sepse shumica gjendën jashë Kosovës dhe kjo varet nga Interpoli dhe vullneti i shtetit në të cilin gjendët i pandeuri. Si pas saj, ka pasur raste kur të pandeurit janë ekstraduar, por edhe kur ekstradimi është refuzuar. Miftaraj, arsuetimet e vjetra për dështimet e prokurorisë. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi në një bised me Radion Evropa e Lirë, thot se si pas raporteve të këti instituti, shiet qartë që Kosova nuk ka pasur vizion dhe strategi të qartë se si t'ju qaset jetimeve, ndjekjeve dhe gjukimeve të krimeve të luftës në Kosovë. A i thot se Prokuroria Speciale e Kosovës si autoritet me kompetenca ekskluzive për jetimin dhe ndjekjen e veprave penale të krimeve të luftës, që nga viti 2015 kur edhe mori kompetencat nga e uledzi, 
për 7 vjet nuk ka arritur të dëshmoj konkretisht hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të krimeve të luftës. Fatkesisht, kjo prokurori, për vitet të tëra arsuetoj se legislacioni i aplikueshëm nuk e lejon gjykimin në munges dhe kjo paracitet si penges në hetimin, ndjekjen e kryersve të këtyre veprave të krimeve të luftës që kanë dodhër në Kosovë. Në momentin kur ky liqë, kodi, penal, është plotësuar, ndryshuar dhe ka hyrë në fuqi, prap kur i kthejë në arsuetimeve të vjetra se prania e fizike e personave që kanë kryer krimet të luftës në Kosovë në një farë mënyre, po i pengon për t'i ushtruar kompetencat dhe për gjithësit e tyre, thekson miftaraj. A i shton se arsuetimet e prokurorve të Kosovës për, si që quan a i dështimet e tyre, mund të demantohen duke marrë shembul prokuroret në Republikën e Serbis. Edhe Republika e Serbis nuk ka qasje në personat, për të cilët supozohet nga ata se kanë kryer krimen në Kosovë, por të njëtit zhvillojnë hetime. Legislacioni i zbatueshën në Kosovë e lejon që në gjdo rast kur ka dyshime që dikush ka kryer krime lufte në Kosovë, të nëzjerë akt vendim për filim të hetimeve. Pastaj të zhvillohen hetimet dhe në këto raste të lëshohen flet arestimet ndërkomtare kunder personave, të cilët nuk mund të qasen në Kosovë, thot miftaraj. Nga viti 2000 e deri në vitin 2008, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga misioni i kombeve të bashkuara, unë mikë, ndërsa që nga viti 2008 misioni i bashkimit evropian për sundimin e ligjit, e ulec, është përgjegjës për hetimin e krimeve të luftës. Në vitin 2018, kë mision i ka dorzuar dokumentet në prokurorin e Kosovës dhe në gjukatat vendore. Bekim Bislimi Bekim Bislimi është gazetari radios Evropa e Lirë në Prishtinë.